গুড মর্নিং বন্ধুরা অনেক দিন পর দেখছো আমি রিম্বি আজকে তোমাদের সঙ্গে গুড মর্নিং করতে এসেছি কারণ পিয়ালি অনেক দিনই ব্লগ করতে পারিনি তার একটা বিশেষ কারণ ছিল কারণ আমি এখন রিম্বিকে নিয়ে এসেছি ডক্টর ত্রিবেদী অ্যান্ড রয় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে রিম্বি একটু শারীরিকভাবে আনফিট হয়ে পড়েছিল কারণ ও বেশ কিছুদিন ধরে ডেঙ্গুতে ভুগলো তো যে কারণের জন্যে আমরা ব্লগ টক কোনোরকমভাবে কন্টিনিউ করতে পারছিলাম না তো যাই হোক এখন রিম্বি অনেক বেটার আগে থেকে ডাক্তার শুধু এখন একটাই বলেছে যে একটা ওই ইন্টারেটেড কাউন্ট আর সিবিসি টেস্ট করে নিতে সেই কারণের জন্যই আমরা এখন এসেছি এটা টেস্ট করিয়ে নেব আর এক্সপেক্ট করছি রেজাল্ট সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে কাল পরশু থেকে রিমি কিন্তু আবার ওর নর্মাল যেরকম স্কুলিং লাইফ ছিল সব কিছুতে আবার রিজয়েন করে নেবে তাই তো কিন্তু দুর্ভাগ্য একটাই রিমি কিন্তু এবারে হাফ ইয়ারলি এক্সাম দিতে পারল না ঠিক আছে চলো দেখা যাক কি হয় চমা ডিম্বির তো ব্লাড দিয়ে এলাম আর এখন তারপরে এসছি এখানে মাটানের দোকানে কি নাম ভাই তোমার যেন হ্যাঁ মুজাম্মে আর এখানে মকবুল বসতো তো ওর এখন তুমি কে ভাবনা তো যাই হোক আমরা এখান থেকেই মাটান নেই বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছেই তো এখন মাটান নেবো ডিম্বি বলেছে বাবা আজকে আমার একটু মাটান খেতে ইচ্ছে হচ্ছে তো চলো দিয়ে দাও আমাকে এক কিলো মতো মাটান দিয়ে দাও ভালো নরম দেখে দেবে আজকে সব জায়গাতেই দেখছি গান মাইক বাজছে এত কারণ আজকে তো বিশ্বকর্মা পুজো আর সেই উপলক্ষেই সব জায়গায় বিভিন্ন ট্যাক্সি স্ট্যান্ড রিক্সা স্ট্যান্ডে গেলে দেখা যায় যে অনেক জায়গায় পুজো হচ্ছে আর এখানে এসেও দেখছি যে গান শুনতে তখন তোমরাও পাচ্ছ আমিও পাচ্ছি শুভ সকাল বন্ধুরা এখন বাজে ঘড়িতে সকাল সাড়ে দশটা আমি এখন দেখি আমার ব্লগটা স্টার্ট করে দিচ্ছি তোমরা তো মানে দেখেইছো বেশ কয়েকদিন আমি ব্লগ দিতে পারিনি কারণ ওর বাবা তো আজকে তোমাদের বলেইছে রিম্বির হয়েছিল ডেঙ্গু তো রিম্বি সব হাফে আলি পরীক্ষাগুলো দিতেও পারল না দুটো দিয়েছিল তারপরও জ্বর ছিল জ্বরটা খুব বেশি ছিল না দুদিন মতো ছিল তাও টেস্ট করে জানা গেল যে রিম্বির ডেঙ্গু হয়েছে সেই জন্য তো বেশ কিছুদিন ও বাড়িতেই ছিল স্কুলেও বলেছিল যে এখন স্কুল স্কুলে যাওয়া যাবে না বা পরীক্ষা দেয়া যাবে না তো সেই জন্য সব পরীক্ষাগুলো দিতে পারলো না আর এখন প্রচুর মানুষজনের ডেঙ্গু হচ্ছে এই সময়টা এতটাই খারাপ প্রত্যেক বছরই কলকাতায় এই সময়টা প্রচুর ডেঙ্গু হয় তো এবারও তাই সেইভাবেই প্রচুর ডেঙ্গু হচ্ছে এই বর্ষার মানে বর্ষার এই বৃষ্টি পড়ছে অল্প গরম রয়েছে প্রচণ্ড এই সময়টাই ডেঙ্গুর হলো আদর্শ সময় তো যাই হোক ডিম্বি এখন মোটামুটি ভালোই আছে তো তো দেখলি ওর বাবার সাথে গেছিলো আর ওরা এনেছে মাটন মাটনটা এনেছে যেটা আমি ম্যারিনেট করব তোমাদের সাথেও একটু শেয়ার করে দেবো যে মাটনের ঝোলটা আমি কিভাবে বানাচ্ছি আমার ঘরোয়া পদ্ধতিতে আর এটা এখন রিককে ব্রেকফাস্ট দেবো রিমবির খাওয়া হয়ে গেছে ওর বাবাও দুধ কর্নফ্লেক্স কলা দিয়ে খেয়ে অফিস চলে গেছে আর রিমবিরও খাওয়া হয়ে গেছে দুধ কর্নফ্লেক্স এবার এটা আমি রিককে দিয়ে দিচ্ছি রিক একটু দেরি করেই উঠেছে আর আজকে ওদের স্কুল ছিল কিন্তু সেই স্কুলে আজকে যেতে পারিনি কারণ আজকে গাড়ি দেবে না স্কুলের যে গাড়ি সেটা আজকে বন্ধ থাকে তো সেই জন্য স্কুল কিন্তু বন্ধ থাকে না তো সেই জন্য আজকে যেতে পারেনি তো বাড়িতেই অমনা একটু গিটার নিয়ে বসেছে তো যাই ওকে ব্রেকফাস্টটা আমি দিয়ে দিই তারপর এসে আমি মাটনটা ম্যারিনেট করছি জোগাড় আমি সব করেই নিয়েছি তো কিভাবে ম্যারিনেট করছি সেটাই তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করব 
আর হেল্পিং হ্যান্ড দিদি আমাদের আসেনি সকাল থেকেই বাসন টাসনগুলো মাজলাম গত শুক্রবার থেকেই প্রায় দিদি আসছে না ওরা ওই জ্বর হয়েছে তো তারপর তো রান্না পুজো থাকেই এই বিশ্বকর্মা পুজোর সময় ওদের তো যাই হোক এখন নিজেদেরই কাজকর্মগুলো করে নিতে হচ্ছে চলো রিককে ব্রেকফাস্টটা দিয়ে দিয়ে তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি কারণ আমাদের বাড়ির কাছ থেকে ওদের স্কুল খুব একটা দূরে নয় অটো না পেলেও আজকে ও মোটামুটি হেঁটে চলেই যেতে পারতো বৃষ্টিও হয়েছে তার মধ্যে আজকে সকালেও মেঘটা বেশ কালো করেছিল তার ঘুম থেকেও সেভাবে উঠতে পারেনি ওই জন্য আজকে স্কুলে যায়নি তো যাই হোক কালকেও মনে হয় গাড়ি দেবে না নাকি কালকে দেবে কালকে হয়তো যাবে আর রিকদেরও পরীক্ষা চলছিল রিক রিম্বির একসাথেই হ্যাপি আলি পরীক্ষা চলছিল রিকের একদিন হচ্ছিল রিম্বি ছুটি থাকছিল রিম্বির একদিন হচ্ছিল রিকের ছুটি থাকছিল যাই হোক রিম্বি তো সব পরীক্ষাগুলো দিতে পারলো না তোমাদের তো বললামই তো রিকের পরীক্ষা সব কমপ্লিট হয়ে গেছে এই সপ্তাহতেই তো এবার হবে পুজোর বাজার নাকি জামা কিনবো বল কি বলছিস রিম্বি বলছে কবে পুজোর জামা কিনতে নিয়ে যাবে বল ভালো করে বল বলছিস না কেন বল পাগল হয়ে যাচ্ছে বলছে সবার জামা কেনা হয়ে গেল তো আমি জামা কিনিনি সবারই ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট তো আমি এখন চলে এসছি মাটনটা ম্যারিনেট করতে তো এক ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখবো তারপর রান্নাটা করব যদিও আমার সব রান্না সব গোছানোই হয়ে গেছে মোটামুটি বাসন টাসন মেজে সমস্ত কাটাকাটি হয়ে গেছে আর এখন আমি মাটনটাতে দিয়ে দিলাম নুন দেবো একটু কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার এই কালারের জন্য রিম্বি আবার বলেছে একটু লাল লাল খাবে আর দিচ্ছি হলুদ আর আদা রসুনের পেস্ট কিছুটা দিচ্ছি আবার পরে দেব রিম্বি কি লাল লাল খাবে বেশি পাতলা করবে না ও বেশি পাতলা হবে না একটু লাল লাল হবে রিম্বি ও কষা কষা মতো আর এখন টক দইটাও দিয়ে দিচ্ছি আর একটু সর্ষের তেল এতে দিয়ে দেব রিম্বিকে দেখলে কি হবে রিম্বির অনেক বায়নাক্কা রয়েছে রিকের কিন্তু অত বায়নাক্কা নেই ওকে ঝোল দিয়েও না পেঁপে দিয়ে দেখি কত খায় না ও তাও অ্যাডজাস্ট করে নেয় তো আমিও করি তো আমি পেঁপে ঝোল খাই না আমি তো মাটনটাই পেঁপে দেব আরে এই কোটোটা কেন খুলতে পারছি না অল্প করে একটু সর্ষে তেল দিয়ে দিই এখন ম্যারিনেটটা ভালো হবে এখন ম্যারিনেট করে এক ঘন্টার জন্য রেখে দেবে ফ্রিজে না না এমনিই রেখে দেবো ফ্রিজে কেন মাটনটা ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দিই তারপর এটা কষাবো দিয়ে কুকারেই দেব আর আলু পেঁপে এখানে কেটে রেখেছি টমেটো রয়েছে পেঁয়াজ রয়েছে পুজো তো এসেই গেল চতুর্দিকে পুজো পুজো ভাব আর রিম্বি প্রত্যেক দিনই একবার করে করছে চলো মা আমার পুজো শপিংটা করাও পুজোর শপিংটা করাও রিক সেভাবে কিছু বলেনি এখনো কিন্তু রিম্বি খালি বলছে শপিং করাও কিন্তু রিম্বির অনেক জিনিসপত্র চলেও এসছে না রিম্বি ওগুলো তো শুধু মেকআপ আর স্কিন কেয়ার এসছে স্কিন কেয়ারের ও সেগুলো একটু শেয়ার করে দিবি সবাইকে সেগুলো তুই অর্ডার করেছিস তুমি তো আই প্রথমবারে আমাকে ভালোভাবে মেকআপটাও কিনতে দিলে প্রথমবার আচ্ছা তোকে বলছি কি বলছিস বল এটা ম্যারিনেট করে রেখে দিলাম এক ঘন্টা থাক তারপরে সে রান্নাটা বসাবো আজকে কিছু করব না একটু আলু ভাজা মাটন আর ভাত এটাই করব করার মধ্যে তেল দিয়ে আর একটু অল্প হলুদ দিয়ে আমি মাংসের আলুগুলো হালকা করে ভেজে নিলাম পেঁপেগুলো ভাজে নিই পেঁপেগুলো আমি কাঁচাই দেব আর এই তেলেতেই মাংসটা কষিয়ে নেব আর দুধটা পড়ে যাচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি কিছুটা গোটা গরম মশলা গোটা গরম মশলা তেজপাতা আর একটা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দিলাম দিয়ে কেটে রাখা পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি তো 
আমি নুনটাও অ্যাড করে দেবো পেঁয়াজটা যাতে গলে যায় পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে ওর মধ্যেই আমি নুন দিয়ে দিয়েছিলাম তাড়াতাড়ি একটু নরম হওয়ার জন্য আর এখন আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পেস্টটা দিয়ে দিলাম অল্প একটু পেস্ট ম্যারিনেট করার সময় দিয়েছিলাম দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা চিনি কালারও আসবে আর স্বাদের ব্যালেন্স খুব হবে কালারও আসবে আর স্বাদটাও ভালো হবে ভালো করে কষানো হচ্ছে এবার আমি এর মধ্যে টমেটো পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে ম্যারিনেট করা মাটনটা দিয়ে দিলাম এখনো কষানো হয়নি রিমি বলছে এক পিস আমি টেস্ট করব কুকারের দেওয়ার আগে কুকারে দেওয়ার আগে ভালো করে কষিয়ে নিই আর হলুদ আর লঙ্কা তো দেওয়াই আছে কাশ্মীরি রেড চিলি আর আমি নতুন করে দিচ্ছি না এতেই কালারটা চলে আসবে এটা ভালো করে কষানো হোক তারপর এগুলো অ্যাড করে গরম জল দিয়ে কুকারে সেটি দিতে দেবো হ্যাঁ তার তার আগে এটা একটু অল্প কষিয়ে নিই এখন আমি ধনে আর জিরে গুঁড়োটা অ্যাড করে দেবো মাটনটা কষানো হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি এবার আলু আর পেঁপেটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে কুকারে দিয়ে দেবো আর এখানে রিক এসছে বাটি করে টেস্ট করতে ঠিক আছে খুব ভালো আছে তারপর ইম্বি হচ্ছে কেন ইম্বি তাড়াতাড়ি স্নান করছিল ছুটে ঝোলে এসছে আর নয় এখন নয় চল এটা সিটি দিই না আর না রিয়া মাটন রেডি হয়ে গেছে মাটনের লাল লাল ঝোল আর এখন আমরা খেয়ে নেব আর আজকের লাঞ্চে আছে এই যে গোল গোল করে একটু আলু ভেজেছিলাম রিম্বি যেটা খুবই ভালোবাসে গোল গোল করে আলু ভাজা আর মাটনের ঝোল আর আছে টক দই আর একটু গন্ধরাজ লেবু কেটে নিয়েছি তো এখন খাওয়া দাওয়া করে নিই তারপরে আবার পরে তোমাদের সাথে কথা বলছি আর আমি এখন রেডি হয়ে গেছি যাচ্ছি একটা এক্সিবিশানে এখন তো পুজোর আগে মানে সব সময় এক্সিবিশান হচ্ছে তো সব এক্সিবিশানে তো যাওয়া সম্ভব হয় না আমারই এক পরিচিত দিদি এক্সিবিশান করছে তো ওখানেই যাচ্ছি তো তোমাদেরও নিয়ে যাবো ওখানে যদি কিছু শেয়ার করার থাকে অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর এক দিন বি কেউই যাচ্ছে না আমি একাই যাচ্ছি আর ওখানে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব যাচ্ছে তো যাই আসার সময় ঘড়িহাট থেকে কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়ার আছে যদি সময় হয় ওখান থেকে নিয়ে তারপর ফিরব চলো এখন যাই গিয়ে দেখি এক্সিবিশানে কী কী পাওয়া যাচ্ছে তোমাদের সাথে আমি কতটা কি শেয়ার করতে পারি চলো তোমাদেরও নিয়ে যাই আর এখন আমি চলে এসছি উর্মিদের এক্সিবিশানে এটা হচ্ছে কেয়াতলা লেনে সাদার্ন এভিনিউ এর কাছে তো যাই হোক এখানে এসে ঘুরে ঘুরে সব জিনিসপত্র দেখছি এগুলো তো সবই মোটামুটি আমরা দেখতে পাই উর্মিদির কালেকশান তাও আবার কিছু নতুন কালেকশান একটা এখানে কিছু বুটিক তারাও এসেছে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যেগুলো খুবই অথেন্টিক আর সব থেকে এখানে যেটা মানে মেন আকর্ষণ যার জন্য আজকে এসছি সেটা হলো এখানে উর্মিদির ছেলে পোলো ওরা কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে অর্গ্যানিক লাইটস বানিয়েছে সেগুলোই এখানে আর কি এক্সিবিশানে ওরা রেখেছে যেগুলো ঘর সাজানোর জন্য একদম সেগুলো এখন তোমাদের আমি একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো আগে এক্সিবিশানটা একটু দেখিয়ে দিই প্রচুর কালেকশান রয়েছে এখানে
এই অর্গানিক লাইটস গুলো ওরা বানিয়েছে এত সুন্দর দেখতে লাগছে যেগুলো বাড়ি সাজানোর জন্য একদম পারফেক্ট কিছু বাঁশ পেত এসব দিয়ে ওরা করেছে যার মধ্যে থেকে একটা ল্যাম্প সেটা আমি নিয়েও নিয়েছি যেটা আমি পরে একদিন তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর এবারে দেওয়ালির সময় আমি ওটা ঘরে লাগাবো লাইটসটা गणपति बाप्पारा सब सेजे उठे कारण आज बदे कल तो मैं गणेश पुजो एवे पर मैं अकेशन गो सब पर ही पड़े जा जो बांगाली तो बारो मसे तेर पार्वण कथाते ही आ তো এখন আমি গড়িহাট মার্কেটের ভিতর যাচ্ছি ওখানে কিছু আমার জিনিসপত্র নেওয়ার আছে যেগুলো ওই মুদির দোকান থেকেই নিয়ে নেবো টুকটাক কয়েকটা জিনিস তারপরে বাড়ির পথে রওনা দেবো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি লাইক করো শেয়ার করো চ্যানেলটিতে এসে কমেন্ট করো আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো টাটা গুড নাইট